और वायरस का कितना खतरा है कोरोना के खिलाफ जंग में सबसे ज्यादा खतरा डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ पर भी है ये फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं पहली कतार में खड़े होकर कोरोना को आप तक आप, आप तक और हम तक पहुंचने से रोक रहे हैं इसलिए हमेशा हाई रिस्क जोन में रहते हैं अब तक इंडिया में कोरोना के पेशेंट का इलाज करने वाले तीन डॉक्टर्स की कोरोना से मौत भी हो चुकी है लेकिन हमेशा खतरे में रहने वाले इन डॉक्टर्स के लिए एक ऐसा मददगार आया है जिससे कोरोना इन फ्रंटलाइन वॉरियर्स को छू भी नहीं सकता कौन है वो मददगार कैसे बचाएगा इन लोगों को सब कुछ इस रिपोर्ट में देखिए कोरोना के खिलाफ जंग में फ्रंटलाइन वॉरियर्स हाई रिस्क पर हैं। इन फ्रंटलाइन वॉरियर्स पर कितना बड़ा खतरा है इन आंकड़ों से समझिए देश में कोरोना से अभी तक इकसठ डॉक्टर्स मेडिकल स्टाफ और सफाई कर्मचारी पॉजिटिव हो चुके हैं इंडिया में कोरोना पेशेंट का इलाज करने वाले पांच डॉक्टरों की मौत हो चुकी है इसलिए हाई रिस्क जोन में रहकर कोरोना से युद्ध करने वाले योद्धाओं का मददगार तैयार हो गया है ये तस्वीरें हौसला बढ़ाएंगे ये तस्वीरें कोरोना का खौफ कम करेंगे कोरोना का ग्राफ बेशक हाई हो रहा है हिंदुस्तान की तैयारी भी हाईटेक हो रही है एक नहीं दो नहीं कई हॉस्पिटल्स में कोरोना के खिलाफ हाईटेक हथियार मैदान में हैं। कोरोना से जंग जीतने के खातिर हिंदुस्तान की तैयारी मल्टी लेवल की हो चुकी है सबसे पहली तस्वीर देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स की जहां कोरोना वॉरियर के तौर पर रोबोट तैनात किए गए हैं ये रोबोट चल सकते हैं बोल सकते हैं कोरोना मरीजों से बातचीत कर सकते हैं एक डॉक्टर की तरह सवाल भी पूछ सकते हैं सवाल ऐसे जो सीधे हेल्थ से जुड़े होंगे यानी अब कोरोना के डॉक्टर्स को कोरोना के पेशेंट का हाल चाल जानने के लिए उनके पास जाने की जरूरत नहीं है दूर से ही वो मरीजों से बातचीत कर सकते हैं कैसे इसका एक डेमो दिखा रहे हैं इंडिया टीवी रिपोर्टर मनीष प्रसाद अभी तक हमने आपको कोरोना वॉरियर्स दिखाए अब हम आपको दिखा रहे हैं रोबो वॉरियर्स एम्स में तैनात ये रोबो अब एक सीमित दूरी से डॉक्टर्स और साथ में कोविड पेशेंट के बीच की एक कड़ी बन गया है इसको दस दिन पहले एम्स में डिप्लॉय किया गया है और ये महज रोबो नहीं बल्कि सारी जानकारी लेकर एक मोबाइल कंट्रोल सिस्टम के जरिए डॉक्टर्स तक पहुंचाने वाला एक ऐसा रोबो है जिसकी वजह से डॉक्टर्स और साथ में हेल्थ वर्कर्स को सहूलियत होगी कई देशों में ये देखा गया कि सबसे ज्यादा इन्फेक्ट अगर कोई हुआ तो डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर हुए इसीलिए एम्स ने अब इसे डिप्लॉय किया है इसमें तीन कैमरे हैं एक कैमरा दूसरा कैमरा और तीसरा कैमरा और यहां तक कि अगर ये पेशेंट के पास जाता है तो उससे बात भी करेगा मैं इस समय सीमित दूरी पर हूं ठीक पीछे जो एग्जीक्यूटिव है उसके पास इसका कंट्रोल है मोबाइल में इसका कंट्रोल है और उसके बाद ये बात भी करेगा How are you feeling today? I am well but uh, suffering from cold and fever a little bit. How is your fever? Fever is approximately 99 but not so much. How about cough? Cough is a little bit uh, but slightly better. You will be all right. You are recovering well. Ab dekhiye ye puri jankari jo hai yahan ke saath saath mobile ke andar record hui hai aur jo ek simit duri se doctors hain आप ये समझ लीजिए कि कमरे के बाहर से भी वो इसे ऑपरेट कर सकते हैं और फिर इसी रोबो के जरिए जो पूरी डिटेलिंग है वो उन तक जाएगी आपको मेरी शक्ल दिखाई दे रही होगी और मूवमेंट के साथ ही दिखाई दे रहा होगा कि रोबो मेरी तरफ देख रहा है और यहां तक कि वो 360 डिग्री मूव भी कर सकता है ये रोबो वॉरियर है जो कोरोना के खिलाफ जंग में कोरोना वॉरियर्स के लिए बहुत बड़ा मददगार साबित होने वाला है ये कैसे काम करता है ये तो आपने देख लिया ये कैसे एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट तक मूव करता है इसके आने से डॉक्टरों का काम कितना आसान हो गया है अब वो देखिए वो आपको दिखाते हैं कैसे मूव करता है यानी एक पेशेंट से मिलने के बाद दूसरे पेशेंट के पास भी ये जा सकता है और इसी बीच जो ये रोबो है उसकी मूवमेंट रहेगी हमारे साथ राजीव जी है सर कितना ये इफेक्टिव है कब इसे एम्स में डिप्लॉय किया गया और कितने की संख्या में और सबसे बड़ी बात यह है कि 
कितना इफेक्टिव ये है खासतौर पे कोरोना पेशेंट और उन लोगों के बीच जो कि इस समय कोरोना वॉरियर्स हैं देखिए एम्स में ये दस दिन पहले डिप्लॉय किया गया है जो नया उनका कोविड वार्ड है और अभी तो एम्स ने एक रोबोट लिया है जो उसमें पूरी फैसिलिटी में वो उस चीज को चेक करेंगे और एक्चुअल कंडीशंस के अंदर तो जो इनिशियल जो रिपोर्ट्स हैं वो तो काफी अच्छी हैं और बेसिकली जैसे आपने अपनी इंट्रोडक्शन में बताया कि दैट आज के दिन के अंदर एक हेल्थ केयर वर्कर है या जो एक डॉक्टर है वो उसी तरीके से लड़ाई लड़ रहा है जैसे जवान सरहद पर लड़ते हैं और उनकी जान जो है बिल्कुल खतरे में है तो जितना कम इंट्रैक्शन होगा डॉक्टर का और पेशेंट का फिजिकली या एक जितना कम बार हेल्थ केयर वर्कर अंदर जाएगा और बाहर आएगा उतना ज्यादा कम संक्रमण उस वार्ड के बाहर आएगा तो एक जो रोबोट है ये बहुत ही इफेक्टिव है कि दैट डॉक्टर चाहे दुनिया में कहीं पर भी है तो वहां से अपने पेशेंट के पास रोबोट को ले जा सकता है रोबोट के अंदर जो डॉक्टर की शक्ल दिखती है पेशेंट को भी बहुत अच्छा लगता है कि दैट वो डॉक्टर से डायरेक्टली उसकी शक्ल से बात कर रहा है और अगर सपोज हेल्थ केयर वर्कर्स चार अगर अंदर होने हैं वार्ड के वार्ड में उसकी जगह में केवल एक हेल्थ केयर वर्कर अंदर है या इवन एक भी नहीं है तो भी ये रोबोट घूम घूम करके सारा हाई डेफिनेशन कैमरा एलोंग विद वॉइस अंदर क्या बात हो रही है कि इसके अंदर बहुत ही सेंसिटिव माइक्रोफोन्स लगे हुए हैं तो जो अंदर की सारी बातचीत आवाज थ्री कैमरा हाई डेफिनेशन वीडियो फीड ये बाहर कंट्रोल रूम के अंदर दे देता है तो जब जरूरत हो तभी हेल्थ केयर वर्कर को अंदर जाना है आपके जहन में भी सवाल होगा कि कोरोना मरीजों के बीच रहने वाले इस रोबोट को संक्रमण का खतरा होगा इसकी बैटरी कितनी देर चलेगी ये मरीजों के बीच कितनी देर तक काम कर सकता है हमने इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश की ये बानवे सेंटीमीटर टॉल है और जैसे एक रोबोट जो होता है आपने काफी रिपोर्ट देखी होंगी जिसके अंदर रिमोट कंट्रोल्ड इक्विपमेंट को लोग रोबोट कहते हैं एक रोबोट की सबसे बड़ी खासियत होती है की वो इंडिपेंडेंटली अपने आप अपनी चार्जिंग के साथ बिना किसी कंट्रोल के साथ काम कर सके तो जैसे अभी आप देख रहे हैं ये रोबोट अपने आप चल रहा है कोई इसको कंट्रोल नहीं कर रहा है ये हमको लग रहा है कि केवल ये घूम रहा है लेकिन ये एक्चुअली साथ साथ में पूरी रिकॉर्डिंग कर रहा है ठीक है रिकॉर्डिंग कर रहा है और बाहर दिखा भी रहा है और उसको अपलोड कर रहा है मतलब जो भी आप क्लाउड में जहां पर भी सपोर्ट करना चाहते हैं एक डॉक्टर अगर ये चाहे तो इसको कंट्रोल करके इसका चेहरा इवन मॉनिटर की रीडिंग भी ले सकता है तो बेसिकली क्या है कि दैट सारा का सारा कंट्रोल जो है डॉक्टर के पास एक रिमोट आईओटी डिवाइस की तरह बाहर से रोबोट के साथ है रोबोट एक बार की चार्ज में ऑलमोस्ट तेरह घंटे चलता है उसके बाद तीन घंटे आप उसको चार्ज करिए फिर तेरह घंटे जो है उसको चलाइए जहां तक डिस की बात है इस रोबोट के खुद की तो है तो एक जो ऊपर वाली जो बॉडी है वो प्लास्टिक की एक बॉडी है तो इसके ऊपर आप जो सोडियम डाइक्लोराइड हाइपोक्लोराइड वन परसेंट सोल्यूशन है उसको गीले कपड़े से उसके ऊपर उसको साफ कर दे तो बिल्कुल साफ हो जाएगा रोबो और यार आई मैप का कमाल देखिए आई मैप कुछ ही मिनटों में पूरे कमरे की स्क्रीनिंग करने के साथ साथ एक मैप तैयार कर देता है और फिर पूरे कमरे के कोने कोने में फैले इन्फेक्शन की साफ सफाई भी कर देता है यानी डॉक्टरों के साथ साथ सफाई कर्मचारियों का रिस्क भी कम हो गया है आई मैप कैसे काम करता है इसे मैजिकल रोबोट क्यों कहा जाता है देखिए यह है आई मैप इसका मतलब यह है कि फ्लोर पे जितना भी इन्फेक्शन हो उसको पूरी तरह से खत्म करने की काबिलियत वाला ये आई मैप है और इसमें कैमरा लगा है उसके साथ साथ इसके सेंसर्स ऐसे हैं कि उस पूरे एरिया को डिस कर दें आप देखें यहां पर कि इस समय जो इसके विंग्स हैं उससे पूरी तरीके से एरिया को क्लीन कर रहा है और ये पूरा कंट्रोल 